32 años, como tú bien dices, y inicia de una manera muy simple en el Museo Tecnológico de la CFE en Chapultepec, en donde por iniciativa de un grupo de físicos, particularmente el doctor Jorge Flores, se da conferencias a las personas que, que asistan. Posteriormente la Academia Mexicana de Ciencias, a darse cuenta de la importancia que tiene la divulgación de la ciencia y que participen los científicos en conferencias a todo público, toma el programa, lo financia y ahora estamos en 34 partes de la República Mexicana que son instituciones de superior, ONGs, casas de cultura, iniciativas personales y el programa ha evolucionado de tal manera que hemos dado más de 8.500 charlas en todo el país a públicos absolutamente heterogéneos que van desde turistas en Cancún hasta adolescentes recluidos en instituciones de redaptación social. ¿no? Y uno de sus grandes objetivos pues, es divulgar precisamente la cultura científica, tanto humanidades como ciencias de la materia, pero también que el científico conozca la realidad de su país ¿no? y pueda servir de manera más adecuada a la sociedad que de alguna manera pues, subvenciona a su investigación. Eso es nuestro programa. Hemos recibido, pues, en primer lugar, yo creo que muy, muy bello, pues la enorme satisfacción de ver a los niños, adolescentes, comprender el quehacer científico, alegrarse de los eh, conocimientos que está recibiendo. Es pues el cariño de padres de familia que nos agradecen mucho siempre que nos hemos acercado. Y por otra parte, pues hemos recibido, yo creo, una parte muy importante. Hemos recibido el tener la posibilidad de conocer la realidad nacional. Que para el científico es muy difícil, el científico vive en su laboratorio, en su cubículo, en su institución, en su centro de investigación, y salir a la diversidad nacional, pues no le es fácil, ¿no? Y a veces tiene visiones distorsionadas o idílicas, pensando que México es un país maravilloso de poetas, como decía mi madre, o, este, o visiones muy negativas, ¿no? Y se encuentra con grandes sorpresas de que si asiste a alguna universidad estatal, pues se da cuenta de que a lo mejor el equipamiento es tan bueno como el que tiene en su institución, si da una conferencia a campesinos, pues se da cuenta de sus necesidades, pero también de su enorme riqueza cultural, de su inteligencia. Entonces, pues este es un intercambio de posibilidades, ¿no? Y obviamente, pues el científico que asiste a esas conferencias, en muchas ocasiones fines de semana, pues va a alguna parte de la República que puede ser tan lejana como Tijuana o tan cercana al DF como Tlaxcala. Y bueno, pues también con su familia que a veces asiste, pues se enriquece ¿no? de la diversidad nacional. No, pues hay, 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 todo, tipo de, hay todo tipo de anécdotas. ¿no? Yo me acuerdo la, la primera conferencia que yo di en domingos era sobre intoxicación por metales y pues el día anterior agarré una diarrea espeluznante que me impidió, este, me impidió asistir. Tenemos anécdotas muy buenas, algunas muy tristes. Este, el doctor Gómez Lara, que era un gran conferencista, fallece al día siguiente uh, de una conferencia. Algún conferencista falleció yendo a dar una conferencia, ¿verdad? Experiencias negativas, ¿no? Y experiencias positivas, pues miles, ¿no? O sea, recuerdo algún, algún conferencista que hacía experimentos de química, pues se le pasó la mano, entonces llegaron los bomberos y tuvimos que evacuar el, el auditorio, ¿no? Porque ya estaba chicharrando el, este, ese, ese lugar, ¿no? Eh, mucha gente se ha perdido para dar conferencias. Este, pues estamos llenos de, de la diversidad, ¿no? Pero particularmente yo creo que, que han sido experiencias muy positivas para la, para la gente, ¿no? Y económicamente, pues muy baratas. O sea, en este programa los conferencistas no cobran 
no recibe ninguna remuneración de ninguna índole. ¿sí? A veces nos cae gordo porque nos regalan de esas tacitas con la, el logotipo de la institución y, y ya coleccionamos, ¿no? Pero fuera de eso, este, nos encanta. Una vez hubo una iniciativa de Guatemala. Tuvimos una iniciativa de Guatemala y desgraciadamente quedó en, en nada, ¿no? No le hemos buscado tampoco, ¿no? Pero Guatemala pues, sería la opción más, más obvia, ¿no? Se nos acercaron miembros de... Supongo que del CONACID local de Guatemala para llevar el programa y luego ya se, se diluyó, pero esperemos algún día. Es muy interesante. Y no es tan caro, ¿no? También, también este, ir, ¿no? Son absolutamente heterogéneos. O sea, el programa inicialmente estuvo pensado para niños y jóvenes de una manera libre. ¿sí? Y eso se dio por mucho tiempo en algunos lugares muy particulares, o muchos, Morelia, Querétaro, Hermosillo, Toluca, en donde simplemente la universidad local o la institución local pues hacía propaganda a través de radio, a través de carteles, este, radio, carteles, este, y la gente asiste libremente ¿no? a la conferencia, se sigue dando eso. Pero también en los últimos años ha habido más tendencia a ampliarlo a sedes muy cautivas, en donde, por ejemplo, la Universidad de Hidalgo. ¿sí? Entonces el conferencista da una conferencia para la universidad, para académicos de su campo de especialidad. Y luego en la mañana o en la tarde del mismo día, este, en un auditorio de la universidad, alguna primaria o secundaria lleva a niños. ¿sí? Entonces llegan 100 niños, 200 niños, y la conferencia es para ellos. ¿no? Se está cada, dando cada vez más este público, llámese menos libre, ¿no? un poco más cautivo de alguna manera. ¿no? Pero sigue habiendo otros muy libres. Ahí hay, me, hay mixtos, ¿no? por ejemplo, en Puerto Vallarta, la, el campus de la Universidad de Guadalajara, creo que es de Guadalajara, este, un auditorio muy, muy bello. Entonces, por un lado, tiene una serie de convenios con preparatorias y secundarias. Entonces, los chicos de secundaria y prepa van, pero adicionalmente llega público libre. ¿sí? Algunos son públicos curiosos, raros, Fíjate, acabamos de abrir una sede en Querétaro, en la Universidad, no sé si tecnológica o politécnica, creo que tecnológica, de Querétaro. Entonces, no ustedes sepan, ¿no? pero los viernes, los últimos viernes de cada mes, los profesores de la SEP no tienen clases. Entonces, hay un montón de niños que son hijos de las secretarias, de los intendentes o de académicos también, el viernes último de mes, pues no tienen clase y no saben qué hacer con los escuincles, ¿no? Entonces los llevan a dar lata a la universidad. Entonces tenemos una sede ahora del último viernes de cada mes en esta universidad y quien asiste son los niños que no tuvieron clase, ¿sí? lo cual está pues muy bonito, ¿no? Entonces se juntan unos 100 niños más o menos y invitan a su vez a sus amiguitos, y bueno, pues tenemos un público muy libre, ¿no? O sea, hay públicos muy libres, son públicos más cautivos, públicos universitarios plenos, ¿no? La Universidad Politécnica de Tulancingo, pues son los estudiantes de la universidad que asisten, y lo importante, yo creo, es que el académico sepa, es el público al que va a dar la conferencia, ¿no? Y la module para esa población. ¿A usted particularmente le gusta un público? A mí me gusta el público libre con sus papás. ¿Sí? Y si me preguntas quién me encanta, las amas de casa. Además, si yo pudiera abrir el programa, que no lo he hecho por flojo, pero a ver sedes para amas de casa sería maravilloso. ¿Por qué? Porque el ama de casa es muy curioso, ¿no? O sea, el niño de alguna manera, por muy bien que esté su escuela, por muy mal que esté su escuela, pero está metido en un sistema educativo, donde el profesor, con un poquito de ingenio, 
podía invitar a un médico, a un veterinario, a un contador, o sea, a un de los papás a que les platique, pues de medicina o de veterinario, lo que sea, ¿no? El, el, el hombre que sale a trabajar, pues de alguna manera se enfrenta a la vida, ¿no? Pero el ama de casa está encerrada, ¿no? Sí, entonces hay pobres mujeres que de veras están encerradas en una labor económicamente no remunerada, desgraciadamente socialmente cada vez menos reconocida, también, pero muy importante, muy importante, ¿no? Que es educar a la familia, ¿no? ¿Cómo se comportan ellas? ¿Cómo se comportan ellas? Maravillosas. Tienen, son, yo he notado que el ama de casa es la que hace las preguntas más incisivas, más urgentes y con una gran claridad. O sea, como que todo su potencial intelectual lo tienen desgraciadamente ahí este, apresado y cuando brota, les brota de una manera muy notable. ¿no? A mí me impresiona mucho. Son muy ávidas de conocimiento el ama de casa. ¿no? O sea, sí si me encantaría así grupos, sería grupos de, de señoras, ¿no? de amas de casa, que este, y que tienen problemas muy serios siempre ellas. O sea, por ejemplo, ¿no? el ama de casa se enfrenta a que si compra genéricos o no para la familia, ¿no? si cocina en microondas o no, si usa alimento industrializado, sí o no, o tonterías, ¿no? como si los celulares este, le generan cáncer a sus hijos o no. O sea, te fijas, no están llenos de de problemas científicos, se lava, ¿no? de servir el agua, hiervo el agua o le pongo gotitas o compro el garrafón de, de electropura, ¿no? Sí, o sea, a ella sí la economía le, le cae directo, ¿no? Si una madre de casa llega a un supermercado y dice, aguacates orgánicos, 80 pesos, ¿no? No orgánicos, 30, puta, ¿cuál compro, no? Este... Sí. Agua mineral es buena, es mala. Leche deslactosada. Sí. La ciencia práctica. Sí, el ama de casa es, es, un, es un grupo maravilloso. Los campesinos es un grupo maravilloso. También. O sea, las sedes rurales son maravillosas. Las preguntas son clarísimas, ¿no? Fertilizantes, paguicidas, insecticidas, problemas de contaminación, heladas, insectos. O sea... Precios también, ¿no? Se preocupan mucho, ¿no? Importación de, de frutas. Estos públicos muy bonitos, ¿no? Muy, muy ricos, muy ricos.